Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, что такое внутренние классы в Java. Когда я вам рассказывал уже о том, что такое внутренние классы, статические внутренние классы, анонимные классы и так далее. Сегодня более подробно расскажу о анонимных классах, о внутренних классах. Собственно говоря, мы можем взять и создать класс inner в Java. В нем могут быть какие-то параметры там и так далее. Зачем они не нужны? Они нам нужны для того, чтобы, ну, так сказать, создать внутренний класс, какую-то внутреннюю функциональность, которая будет использоваться исключительно в этом классе. При этом они дают, ну, как бы очень гибкую функциональность, потому что имеют полный доступ ко всем элементам внешнего класса. То есть, к примеру, у нас здесь есть какой-нибудь int и равно 5. И там, скажем static int yield равно 6 uh, у нас здесь в принципе есть доступ ко всем к этим переменным то есть я могу создать ну скажем int q равно y и int w равно и то есть к статическим и не статическим методам у меня здесь полный доступ uh, я могу создавать методы которые работают там не знаю там q равно y плюс и как-то так да то есть у меня есть полный функционал их можно наследовать у меня тут может быть их иерархия может быть полиморфизм есть все что угодно то есть в принципе они ничем не отличаются от обычных классов плюс они могут но ну, имеют полный доступ даже к приватным переменам да то есть если я здесь укажу private в принципе, я... Ой, не туда впихнул. Private. Я, в принципе, могу получить доступ ко всем. Вот. Весь вопрос там, как создавать экземпляры этого. Ну, сейчас я вам расскажу про то, как создавать экземпляры и ограничения, которые идут на эти классы. Во-первых, для создания экземпляра, если мы находимся в нашем inner классе, мы можем сделать просто inner... Ой это такое зачем это нам надо inner inner равно new inner вот проблем нет то же самое если допустим у меня здесь есть какой-то void метод а, здесь я могу сделать то же самое ой как, как бы проблем не будет но если я попытаюсь в статическом контексте создать этот класс, то мне нужно уже как бы иметь экземпляр нашего inner класса. Давайте мы его... То есть вот этот inner класс lesson мне нужно создать в экземпляр равно нее. И только после этого я, в принципе, могу создать свой иннер. Да, вот как-то так. А, в, но, в принципе, да, тут код можно сократить. Нам не обязательно создавать эту переменную. Мы можем вот так вот это сделать. Сейчас я вам покажу. Вот, в одну строчку. А, то есть, в принципе, в статических переменных... А, в статистических методах нам уже придется, к сожалению, ну, немного больше. То есть нам нужно создавать экземпляр отдельный. Почему так? Дело в том, что вот эти наши inner классы, у них есть особая привязка к внешнему классу. К каждому экземпляру inner класса должен соответствовать один экземпляр outer класса. И когда мы его вызываем в, статичес... в статическом методе, или же мы вызываем где-то вне, то есть у нас есть какой-то other class, и мы здесь попытаемся создать inner, у нас не получится просто так. То есть здесь уже непосредственно мы должны указывать вот таким вот образом, что это... Ой, не, 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 не. Вот таким вот образом. New... Inner класс lesson, inner. 
даже так не получится. Здесь. Угу. В общем, без экземпляра... Давайте так. Inner class lesson. Ну, inner class lesson. Перед это вот, вот сюда. Все равно. А, ну, блин, да, я что-то туплю. Прошу прощения. Это вот так вот делается. Да. Duplicate class found. Ну... А, собственно говоря, а, суть требования к тому, что если мы создаем экземпляр нашего внутреннего класса, то у нас должен быть и экземпляр внешнего. То есть у них есть такая вот а, связка внешний-внутренний класс. Каждый экземпляр а, внутреннего класса должен соответствовать какому-то экземпляру внешнего. И просто так мы его не можем создать. Да, то есть если а, здесь у нас а, на восьмой строчке у нас inner class, он создается в каком-то конкретном экземпляре, и просто так он существовать а, в статике не может. А, то когда мы его вызываем в статическом методе, у нас здесь может и не быть никакого экземпляра. Поэтому нам нужно создать экземпляр, и потом мы можем создавать уже... Ну, вначале создаем экземпляр внешнего класса и потом нашего внутреннего класса создаем вот надеюсь вам понятно это вот есть такое ограничение о нем я уже в принципе рассказывал о чем я еще не рассказывал ну я имею в виду в других предыдущих уроках когда-то так вот на наш вот этот класс накладывается определенное ограничение то есть да здесь могут быть конструкторы здесь могут быть методы а здесь ну, у нас доступ ко всем переменам внешнего класса там и так далее вот но одно из ограничений то что у нас не может быть статических полей методов и так далее то есть, смотрите вот у нас есть inner class мы не можем написать static int там e равно 5 у нас не получится мы не можем создать static void метод 2 скажем а, тоже не можем мы не можем просто создать статический этот самый то есть у нас есть ограничение что у нас статические дек... ну, декларации ну, определения у нас они запрещены здесь мы в принципе не можем а, этого делать то есть такое вот ограничение вы должны это знать но что касается статических переменных, в принципе, в принципе можно. Единственное ограничение то, что переменная статическая должна быть финальной, да, то есть final. При этом она должна быть именно финальной переменной компиляции, то есть я не могу взять сюда йод вставить. Потому что йод на этапе компиляции еще здесь может быть неизвестно. То есть это должна быть непосредственно вот такая вот переменная, в которую мы сразу запихиваем значение. Тогда у нас проходит компиляция, тогда у нас все работает. Вот. Поэтому со статически... у нас есть ограничения на статику. В инор-классах у нас не может быть статических переменных методов и инициализаторов. Да? Если переменные ну, поля, точнее, статические они обязательно должны быть финальными и ну, с ключевым словом final и в принципе это константа уровня скажем так компиляции должна быть то есть я не могу сюда запихнуть какую-то там взять вызвать там метод какой-то get и там и что-то там получить да то есть она непосредственно должна вот на уровне компиляции уже должно быть известно значение вот. Так, что я еще хотел вам рассказать? Я все могу не помнить. Я тут просто немного экспериментировал, смотрел разные варианты. Ну, в принципе, да, в принципе, в принципе, вроде как все. Что вы должны вынести из этого урока? Давайте подытожим. У нас есть внутренние классы, которые, в принципе, ничем не отличаются от остальных классов. Мы можем их наследовать, можем использовать полиморфизм, можем добавлять сюда любые методы, любые поля, конструкторы. И они у нас имеют одно особенное отношение с внешним классом. Каждый экземпляр внутреннего класса соответствует какому-то экземпляру внешнего. Соответственно, если мы 
создаем прям здесь непосредственно где-то в каком-то методе то у нас уже есть соответствие да? но если мы создаем это в статическом методе или вне нашего класса то нам надо вначале создать экземпляр внешнего класса и только потом экземпляр внутреннего вот то есть это первое ограничение и второе то что у нас не может быть статических методов полей инициализаторов да то есть статически это запрещено если у нас есть какое-то поле, то это должно быть константа. Ну, вот, в принципе, все, что вам нужно знать об inner классах. Ну, еще, наверное, то, что у нас есть, должен, у нас в них есть полный доступ даже к приватным и к любым переменным, которые а, есть во внешнем классе. То есть мы к Yoto, к Ito, там, неважно, даже если они приватные, мы можем как бы их обрабатывать, можем вернуть, нарушить инкапсуляцию. Как нарушается инкапсуляция, я вам показал. В уроке про статические внутренние классы. Вот. Но, в принципе, все это то, что вы должны были вынести. Тут буквально парочку правил, вообще ничего сложного. А, должны знать и понимать, как это работает. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.